si jali tupo wangapi na jali napendwa vipi hii ni mada iliyotokana na st- uh, status fulani nimeona kwenye whatsapp ya dada fulani ikanionyesha jinsi gani watu wanavumilia maovu na kuyakubali na kuhalalisha ni kweli nafahamu kwamba waislamu wanaweza kawa wake wawili au watatu wanne of course hilo lipo lakini kuna baadhi ya wanawake wamenipigia simu mwanaume anataka ongezee mwanamke mwanamke hapendi japokuwa dini inaruhusu mwanamke hapendi lakini mwanaume analazimisha sasa ni ugumu upo kwa mwanamke yule na kwa siwezi kaingilia masuala ya kidini lakini katika mazingira ya kikawaida lazima umshirikishe mwenzio katika kila hatua ambayo unaenda nayo kama unataka dini na kuruhusu sasa pale unapolazimisha kidogo inaleta ugumu katika masuala ya mapenzi kwa ujumla lakini sipendi kulizungumzia hilo kwenye mada hii nayo lakini na cha msingi ambacho nataka kuzungumza ni hivi ustaliti wa watu wengi umehalalisha na pale ambapo umefikia hatua unasema kwamba sijali tuko wangapi na jali inapendwa vipi inaonyesha jinsi gani wewe umeshindwa kuboresha mahusiano hayo yakawa na utamu wa kiwango cha juu mpaka mwenzio akaamua kutafuta mwingine kwa pili au watatu yani wa mchepuko au ni ama ni mke wa pili katika mazingira yote yale. Kwa lazima ili thamani yako ionekane kwamba ni ya hali ya juu sana kiasi ambacho mtu anaona kuumiza wewe, kukosesha raha wewe ni hasara yake yeye. Lazima wewe mwenyewe uwe umehangaika kwa kiwango kikubwa kuhakikisha kwamba unampa mwanamme huyu au mwanamke huyu mapenzi ya kutosha. Sasa kuna mapenzi ambayo ni ya kawaida sana, sawa? ni ya kawaida tu yapo watu wampigania mtu kanani sawa lakini hakuna ule msisimko na uchangamfu ambao ulikuwepo mwanzoni mwa uhusiano ambao ulichangia kwa kisemu kubwa kubali kuolewa na huyu mwanamke kuolewa na huyu mwanaume au kumuua mwanamke huyu sasa uchangamfu ule unapotea katika mahusiano ya muda mrefu mtu ndio pale anaanza kubadilisha channel anatafuta mwanamke mwingine au anatafuta mwanaume mwingine na kasi ya wanaume kwa wanawake kusalitiana ni kubwa kupita kiasi na pale mwanaume au mwanamke anapoanzisha mahusiano ya pembeni ukweli ni kwamba mahusiano yale ya mwanzo hayata kuwa na utamu ule ule utamu utapungua kama vile unavyoongeza uh, maji kwenye juisi una dilute sawa so, juisi imechanganywa maji na matunda sawa so, lakini ukiongezea maji una dilute utamu wake unapungua kadhalika unapochepuka maana katika uhusiano wako na msingi unapunguza utamu gara moja kwenye status yake ameandika bango inayosema kwamba e, karibia betri inaisha <laughs> yani hiyo ni status kwenye wasa <laughs> sawa asema karibia betri inaisha <laughs> yani anaona kwamba uhusiano huu ulianza betri ikiwa imejaa kila kitu kinawezekana utamu wote unapata lakini sasa hivi uhusiano umepungua sana utamu mpungua sana asema sasa betri inaisha sasa hiyo haipendezi mwingine ambaye nilishaongea naye ni letawa ni mwanamke ambaye ni mzuri kwa sura ana mwanaume ambaye hataki kushirikiana tena na ndoa na yani ana mwanaume anadai kwamba niko busy sana na kazi yani hata kupita wiki mbili mwanaume hajamtamani mkewe na mwanamke amefuatilia mwanaume hana mchepuko sawa <laughs> mwanaume ana mwanamke analamika analamika kwenye status yake amewekaja ameweka maneno haya kwa kiingereza vile hell has no fury like a woman scorned yani anasema hivi jehanam yani haina moto wa kutosha wa kulinganisha na mwanamke ambaye amepotezewa. <laughs> yaani kwa scold amepotezewa na kudharauliwa. Si yani sijui nilizaje kwa Kiswahili. Sawa? So, Sasa so unaweza kuona yani pale ambapo unajikuta kwamba mwanzo hakuhitaji kama zamani. Hakuna ni muhimu kama zamani. Ndio mtu anasema fikia sawa sijali tupo wangapi na jali napendwa vipi. Huyu aidha anapenda pesa. Kama kaka dada mmoja yuko Dar es Salaam anasema huyu mwanaume nakaa naye tu huni mwaka wa saba kwa sababu ya pesa alizo nazo lakini kibamia chake kimeniboa kibamia kimeboa lakini anaendelea naye anaendelea naye Usi unaweza kuona dada mwingine naye anachepuka anasema mume wangu ana kibamia afu ana kitambi ana hela mwanaume ana hela za kutosha lakini ana kibamia sasa si shida si kwamba si si kwamba ni kibamia shida ni jinsi gani huyu mwanaume ameshindwa kuchangia kwenye furaha ya mwanamke katika maeneo mengine kwa la msingi ambapo tunataka kuzungumza hivi kwa mfano mfano mwingine kwamba gari sio gurudumu peke yake gari kuna usukani kuna taa kuna tanki la petroli kuna sehemu ya maji kuna sehemu ya grease kuna sehemu ya oil 
kuna breki, kuna uh, pedo za breki na accelerator. Kwa hiyo kimoja kiusekana lazima gari lina kana ni bofu. Kwa hiyo mtu atafikia hatua ya kusema sijali, tuko wangapi na gari napenda kiasi gani? Ni kwa sababu ameshindwa kutafuta mbinu za kuboresha uhusiano. Sasa wewe unayekubaliana mwanaume endelee kusaliti, mwanamke endelee kusaliti. Ni kwamba umeshindwa kumwajibisha mpenzi wako. Lazima umwajibishe ajue kwamba kuna kitu hakikosawa akishurikie. Sasa wao wanapokubaliana na madudu haipendezi kabisa haipendezi kabisa. Kuna jambo la msingi sawa. Umwajibishe mpenzi wako ajue kwamba anawajibika kufanya jitihada za maksudi kurudisha furaha mlioanza nayo, utamu mlioanza nao na kuongeza zaidi ya ule mlioanza nao, sawa? Kuongeza zaidi ya ule mlioanza nao. Hilo ni jambo la msingi sana. Ni jambo la msingi sana. Kwa sababu msirizika na hali iliyopo sasa hivi. Hii inaweza kubadilika kama mbaya zaidi. Unaposema sijali tupo wangapi na jana napitwa vipi huko mbele akiamua kukuacha usije kushangaa huko Ulaya kuna kitu kinaitwa open relationship yani na kuruhusu tembea na mwanamke mwingine au na mwanamume mwingine lakini nisijue sawa no, nisijue kama unachelewa kurudi sitakuuliza maswali sawa sawa sitakuuliza lakini nisijue ile ndio open relationship sawa no, sasa anasema hivi ni afadhali uamue hivyo sasa sasa unapochiti unapokuwa unasaliti msimisha kubaliana kama una kama utafuta tango mimi na kibamia sawa tu na mimi tutafuta anayependa kibamia unakubaliana uondio huu wa kuchagua kwa mkubaliane hivyo lakini sio sema kwamba sijali tupo wangapi na jali napendwa vipi hiyo haitoshi haitoshi kama yeye anachepuka na wewe akuruhusu uchepuke hiyo ndio sawa hapo umetoa draw sawa hapo mechi imeenda sare Tumeme na hapo kuna danganyana tu. Hii ni kliniki ya mapenzi. Natoka Paul Nelson Mwaipopo. Bye bye.